والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کذبوا بھی آیاتنا اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا اولائک اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیھا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جنتی اور جہنمی انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اب فمن طبیعہ ہدایا یا تو اس پر پیروکار ہو جائے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے اور لا حوب علیہ ولا ہم یا حزنون کا تاج اپنے سر پر سجا لے اور جہنم کے خوف سے اور قیامت کے خوف سے بری ہو جائے اور جنت میں چلا جائے یا پھر دوسرا راستہ ہے جہنم کا ہم یقیناً اقل مند ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہاں پر یہ بات میں سمجھا دوں عرض کر دوں کہ اسرائیل یہ لفظ برا نہیں ہے فی زمانہ تو ایک ایسی ریاست کا نام ہے جو اسلام دشمنی میں بڑی مشہور و معروف ہے لیکن اسرائیل کے لفظی معنی یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ اسرا کے معنی ہے بندہ اور ایل اللہ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ ایسے ہی معنی ہے اسرائیل اللہ کا بندہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء مبوس کیے گئے یوں سمجھیں یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا حضرت حارون حضرت داود حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت زکریہ حضرت یحیا یہ تمام انبیاء جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں توریت انجیر زبور تینوں کتابیں بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں اب چونکہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست بن گئی تو اسلام کے خلاف کوشش کرنے والوں میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے خصوصاً یہودی اس معاملے میں سب سے آگے تھے اور وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے تو ان لوگوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے فرمائی یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو اس وقت یہودی بن گئے ہو توریت کے ماننے والے ہو انجیل کو ماننے والے ہو یا زبور کے ماننے والے ہو اذکرو یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت اللہتی جو انعمتو میں نے انعام کی علیکم تم پر جو میں نے نعمتیں تم پر نازل کی ہیں اسے یاد کرو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اور میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے عہد کیا اس کو پورا کرو یعنی میری فرما برداری کرو اوفی بِعَهْدِ کو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں جنت عطا فرماؤں گا اور میرے عہد کو پورا کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو وَإِيَّا فَرْحَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا مصدق لما معکم وہ تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن ان کتابوں کی معکم جو تمہارے پاس ہیں توریت انجیل زبور کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِمْ بِي اور پہلے کافر مت بننا اس قرآن کا انکار کرنے والوں میں تم پہلے مت بننا مطلب یہ قرآن نازل ہوا اگر تم انکار کر دو گے تو جتنے تمہاری نسلوں میں انکار کریں گے کافر رہیں گے ان سب کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا وہ تو گناہگار ہوں گے لیکن تم بھی گناہگار ہوگے حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک گناہ اس کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے اور ایک وہ گناہ ہے جو گناہ جاریہ ہے کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے پھر بھی وہ گناہ کا میٹر اس کا شروع ہی رہتا ہے تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس گناہ کی پیروی کرتے رہے اور ہمیں گناہ ملتا رہے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم کافر ہو گئے تو جتنے توریت کے ماننے والے آئندہ کافر رہیں گے وہ تو جہنمی ہیں ہی لیکن ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ڈالا جائے گا اور وہ بھی اپنے گناہ کی سزا پائیں گے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا 
اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اور یہ پوچھتا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر توریت میں ہے تو یہودی جو توریت کو جاننے والے تھے جو یہودی علماء کہلاتے تھے وہ جھوٹ بولتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں توریت میں نبی آخر الزمان کا ذکر نہیں ہے ان کی نشانیاں نہیں ہیں یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں یہودی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں رشوت دی ہوئی ہوتی اور ان کی مٹھی گرم کر کے انہیں سمجھایا ہوا تھا کہ دیکھو اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ نبی آخر الزمہ یہی ہے توریت میں ان کی نشانیاں ہیں تو سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے اور ہماری سرداری ختم ہو جائے تو اس رشوت کی وجہ سے اس مال کی وجہ سے یہ یہودی توریت کے جاننے والے جھوٹ بولتے تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو کہ دنیا کی ساری دولت وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی حقیق اور فانی ہے وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اگر تم ان سرداروں سے ڈرتے ہو تو ان سے نہ ڈرو حق بات کہو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور باطل کے ساتھ حق کو گڑمڑ نہ کر دو وَتَقْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ اس کے معنی یہ ہے کہ توریت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک لکھا تھا تو یہودی کیا کرتے ہیں کہ اس حلیہ میں کچھ انہوں نے تبدیلیاں کر دی کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب کوئی توریت پڑھنے والا اسے پڑھتا تو وہ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو چیک کرتا اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تو وہ پھر حق کی طرف نہیں پہنچ سکتا مثلا یہ لکھا تھا تو عریت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان قد کے ہوں گے لیکن جب لوگوں میں چلیں گے تو سب سے بلند و بالا نظر آئیں گے یہ حضور کا موجزہ ہے ہیں درمیان قد کے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوتے تو چونکہ حضور سب سے بلند ہیں تو کھڑے ہونے میں بھی سب سے بلند نظر آتے تو انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے درمیان قد کو مٹا کر لکھ دیا کہ حضور لمبے قد والے ہوں گے تاکہ کوئی حضور تک پہنچ نہ سکے فرمائے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ باطل کے ساتھ حق کو مت ملاؤ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ حق کو چھپانے کی یہ معنی ہے تو عرید کی زبان عبرانی تھی تو عبرانی زبان کو جاننے والا اگر کوئی نہ ہو اور وہ ان سے پوچھتا کہ جی آپ تو عرید کو پڑھتے ہیں بتائیے کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ حق کو چھپا دیتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَاءِ اور زکاة ادا کرو وَرْكَعُو اور رکو کرو مَعَرْ رَاكِعِين رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت سے نماز ادا کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بِالْبِرِّ نِكِي کا وَتَنْ سَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں اقل نہیں سل میں ہوتا یہ تھا کہ یہودی علماء میں بھی کئی اقسام تھی بعض یہودی علماء جب مسلمانوں سے تنہائی میں ملتے تو وہ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے جس نبی آخر الزمہ کا دامن تھاما ہے یہ سچے نبی ہیں توریت میں ان کا ذکر ہے تم اس دین سے ہٹنا مت تو وہ مسلمان ان سے کہتے کہ پھر جب یہ سچے نبی ہیں تو آپ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے تو یہودی علماء یہ کہتے کہ ہماری قوم کی مخالفت ہم برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ہم تو مجبور ہیں ہم تو اس کا اظہار نہیں کر سکتے مگر ہم تمہیں نصیت کر دیتے ہیں کہ تم اسلام کو مت چھوڑنا تو ان لوگوں کے لئے یہ آیت قریبہ نازل ہوئی کہ اے توریت کے جاننے والوں جب تم دوسروں کو نیکی کا پیغام دے رہے ہو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْدِ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنی جان کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے تو یہ نزول یہودیوں کے لیے حکم عام ہے آج بھی ہر شخص کو یہی سوچنا چاہیے اگر وہ کسی سے یہ کہتا ہے کہ فلان چیز نہیں کھانی چاہیے اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس سے گلہ خراب ہو جاتا ہے اس سے بخار آ جائے گا اب آپ بتائیے کہ اگر وہ دوسرے کو نصیت کرے اور خود وہ چیز کھا لے 
تو کیا اسے بخار نہیں آئے گا کیا اس کا گلا خراب نہیں ہوگا یقیناً ہوگا تو پھر کتنا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس کی نصیحت سے کوئی تو بچ گیا اور خود اس نے عمل نہ کیا اور خود وہ مصیبت میں گرفتار ہوا تو ایسا ہوگا کہ جنت میں بعض لوگ جب جنت سے جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم میں انہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ انہیں حیرت ہوگی کہ جہنم میں کیسے ہیں تو ان سے یہ جنت سے پکار کر کہیں گے ارے تم نے ہی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں اور تمہاری باتیں سن کر اور عمل کر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں تم جہنم میں کیوں ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا اب مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو نماز کی فضیلت بتائے سامنے والا نماز شروع کر دے اور نماز کی فضیلت بتانے والا خود عمل نہ کرے تو یقیناً نماز نہ پڑھنے کا اسے گنا تو ہوگا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی نماز کی دعوت چھوڑ دے نماز کی دعوت بھی دے ہم پر دو فرض ہیں اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسرے کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے تو دونوں فرض پر عمل کرنا چاہیے وسطینو بسبری وسلا اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مصیبت میں ہو تو دو کام لازمی کرو ایک تو یہ کہ مصیبت میں واویلا مت کرو شکوا شکایات مت کرو بلکہ صبر کرو جب صبر کرو گے تو اللہ تعالی کی غیبی امداد تمہارے اوپر نازل ہوگی دوسری بات وسلاتی نماز جب کوئی شخص مصیبت میں نماز کا دامن تھام لیتا ہے فرائض واجبات تو اپنی جگہ ہیں وہ تو پڑھنے ہیں سنت موقع بھی ادا کرنی ہے نماز حاجت کے متعلق حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ دو رکعت نفل نماز حاجت کو ادا فرما لیا کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری تعلیم کے لیے یہ عمل کافی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرمائے گا وہ ان نہا اور بے شک یہ نماز لکبی رتن ضرور بھاری ہے یہ نماز بھاری ہے مشکل ہے اللہ علقاشین مگر اللہ سے ڈرنے والوں خوشو رکھنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے نماز بھاری ہے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان پر بھاری ہے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ نکاح کے لیے آتے ہیں مسجد کے باہر چکر لگاتے ہیں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں لیکن نکاح میں تو شریک ہو جاتے ہیں اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن نماز میں وہ شریک نہیں ہوتے کھڑے کھڑے ایک ایک گھنٹہ گفتگو کر لیں گے لیکن نماز میں کھڑا ہونا انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ کنے ہوتا ہے جو خوشو سے دور ہے لیکن اللہ عالم خواشین جو خوشو کرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا تو یہ مقام ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں ان کی نمازیں ختم نہیں ہوتی ہیں